karibu katika mwendelezo wa video zinazohusu namna ya kutengeneza beat katika Flow Studio na leo ninakwenda kutengeneza beat ya Harmonize Mama inayopatikana katika albamu ya Afroist. Lakini kabla sijaendelea naomba nikukumbushe kama bado huja subscribe basi bonyeza kiarama cha kusubscribe hapo pembeni ili kuendelea kupata video zangu nyingine nyingi zaidi lakini kizuri ni kwamba nimekuwekea link kwenye description hapo ukiklik itakudirect moja kwa moja kwenye group la WhatsApp. Kwa jinsi nilivyoisikiliza nyimbo nimegundua tempo yake inacheza kuanzia kwenye tisini mpaka mia moja na semana tisa hapo katikati naweza kupata tempo lakini kwa mimi nimechagua tempo yangu ni tisini kama unavyoiona hii hapa lakini kingine nilichokifanya nimeweka swing karibia asilimia hamsini kama sikosei lakini kingine nimejaribu kuchagua vinanda ambavyo vinaweza vikaleta sound ambayo ipo karibu sana na ile aliyokuwa ametengeneza yeye kwa hiyo cha kwanza kabisa nilichokichagua nilichagua gitaa ambayo inaanza mwanzoni kama unavyoona nimechagua empo gita lakini kingine nicho cha nime, nimetumia FL key nimetumia purity purity nimetumia mara mbili lakini pia kuna bezi moja nimeitumia ambayo inaitwa modo bezi nafikiri hii imetengenezwa na kampuni inaitwa IK Multimedia unaweza kaitafuta mtandao ni ukaipata lakini sample nizo zitumia ni sample zangu mwenyewe nilikunizo kwa nazo kwenye packs mbalimbali kwa hiyo moja kwa moja tuanze kuangalia namna gita alivyopigwa nilivyosikiliza beat yote nimegundua beat imepigwa kwenye D minor kwa hiyo nitaenda kwenye note D Kwa hiyo noti yangu ya kwanza nitaweka kwenye D. Kwa hiyo yeye gitaa alivyoipiga mimi nikaisi kwamba amepiga kwa kufata mzunguko fulani hivi wa kodi. Kwa hiyo nitaanza kwanza kupiga kodi ile kwa mipiga kwenye gitaa ambayo kodi yake ilikuwa inaenda ilikuwa inaanza kwenye D inakuja kwenye G baada ya hapo inakuja kwenye C baada ya hapo inakuja kwenye A kama unavyoona. Kwa hiyo kodi nzima ilikuwa imeenda hapa. Kwa hiyo hii nitaisogeza hapa. Kwa hiyo ukisikiliza utaona inalia hivi. Kwa hiyo hiyo ndo hizo hizo ndo noti mbili hizo zicheza. Kwa hiyo hii nitakuja nitaisogeza hapa. Baada ya hapo nyingine nitakuja nitaisogeza hapa. Lakini nyingine itakuja hapa mwishoni. Kwa hiyo mzunguko wa gitaa nzima ulikuwa unaenda hivi. Kwa hii ni mzunguko wa kodi ya gitaa ilivyokuwa imepigwa. Sasa ukija kuongezea rhythm ambazo alikuwa amezipiga yeye huku juu. Kwa hiyo hii ndio rhythm ya gitaa ilivyokuwa imepiga. Kwa hiyo nitakuja nitaongeza urefu wa hizi noti mpaka hapa ili ku, ili kuongeza rhythm fulani hivi nzuri. Kwa hiyo itakuwa hivi. mimi naona ina sound vizuri lakini kingine kilicho kilichoongezeka hapa ni kwamba kuna lizi mfulani zikuwa zinaongezeka hapa katikati kama ukisikiliza gitaa ilikuwa kama ina pinda fulani kwenye noti kama hii hapa na hii hapa kifanya ukiangalia hii hapa gitaa yako empo gita hii hapa utagundua kuna noti hizi huku mwanzoni kabisa hizi kwa hiyo utaona hapa kuna palm mute lakini hapa kuna sustain. Kwa hiyo maelezo yote unayapata hapa kuna legato slide. Sasa kwa sisi tutatumia hii hapa legato slide ambayo ndio itatusaidia sisi ku, ku, kupindisha ile noti pale. Kwa hiyo cha kufanya ukiangalia hii noti yako hapa inaonyesha kwamba kwenye kinanda chako itapatikana kwenye kwenye zero. Kwenye zero. Sasa kwenye Flow Studio kwenye zero ya hii empo gita ni sawa sawa na, na na 2 kama utakuwa unaona hapa kuna A2 G2 A1 0 kwa hiyo 0 ilikuwa imeandikwa pale itakiwa iwe hapa lakini kwenye Flow Studio ni tofauti kidogo 0 ya kule itakuwa ni sawa na hapa kwa hiyo C2 ni sawa sawa na C0 ya ya kule kwenye nani ya kwenye ya kwenye ile empo gita kwa hiyo cha kufanya hapa tutakiwa kuanzia 0 yetu itaanzia kwenye C2 kwa C2 yetu ndio itakuwa kama C0 afu D2 itakuwa ni kama D0 huku kwetu. Kwa hiyo nitakachokifanya nitakuja kwenye C2 ambayo ndiyo hii hapa. C2 ni kama sustain kwa hiyo nitakuja nitaweka sustain maeneo ya hapa. Lakini D sharp itakuwa ni kama ile 
ile ya kuleta vibe ya ku, ku, ya ku slide. Kwa hiyo ukisikiliza vizuri. Kwa hiyo hapa nimeadi kitu kama sustain baadaye nitakuja kuongezea nyingine hapa ambao pia nataka kuwe kuna sustain maeneo fulani hivi hapa. Kwa hiyo kingine nitakachokifanya nitakuja kuiongezea tena hii noti vita fulani vya hapa. hivyo ndio gitari ilikuwa imepigwa kingine kilichopigwa hapa ilikuwa ni kodi kodi nafikiri tumeshaijua kodi ni D minor kwa hiyo nitakuja hapa nita select mzunguko wa kodi ulivyokuwa kwa mzunguko wa kodi nitafuta hapa hapa kwa hiyo hizi ndio noti alizokuwa amezipiga kwenye kodi kwa hiyo ukizirefusha zitakuwa kama hivi zaonekana muonekano wake utakuwa kama hivi kwa hizi ndio kodi aizo kamefatisha yeye. Sasa hebu tuangalie namna zilivyopigwa. Kwa hiyo tutakachokifanya tutaanza kuongezea noti ya kwanza ni e, ni D minor kwa hiyo tutahesabu 2 3 ya pili noti ya pili itakuwa hapa 4 5 6 7. ya kwanza itakuwa ni hii hapa. Kwa hiyo ndio ilikuwa kodi ya kwanza ya pili itakuwa ni meja. 1 2 3 4 5 6 7 kodi ya pili itakuwa ni hii hapa Kwa hiyo huo ndio mzunguko wa kodi aliyokuwa amepiga yeye mpaka akapata kodi hii hapa Lakini mtakachokifanya hapa nitaanza kuimodify hii kodi nipate sound ambayo inaweza ikawa iko karibu zaidi kwa cha kwanza kabisa nitafanya inversion. Kwa hiyo baada ya hapo nitazishusha hizi noti chini. Hii hapa itakuja hizi hii hapa ndio invert mara ya kwanza ndio invert mara ya pili tutapata kodi inayolia hivi. Kwa baada ya hapo tena nitakuja kuinvert ipi hii hapa ya chini. Kwa hiyo utaona kimetokea kitu kama hiki hapa. Kama unavyoona hii hii hapa ni ishara nzuri sana kukiona ishara hii kwenye kodi basi ujue hii hapa ni ishara nzuri sana kwenye kodi yako. Inaweza ka sound smooth sana hii. Haitaonesha ma, ma gap gap sana. Kwa hiyo nitakachokifanya kingine hapa zote hizi nitazipeleka chini. Nataka ninachotaka kufanya ni kwamba hizi noti za juu ambazo ziko flat zimepangiliwa vizuri ndo ziwe juu zipigwe noti za juu alafu hizi hapa ambazo zimepishana pishana zipigwe noti za chini kwa hiyo ukisikiliza kodi yako ita sound kama hivi kwa hiyo kama unavyoona hivyo ndio imekuja ku sound lakini hii ni piano lakini hii kodi nitaitumia kwenye pad kama unavyoona pad yetu pad yetu ndio hii hapa kwa nitakuja hapa ndai paste hizi ndai mute Kwa kama unavyosikia kodi ko, padi ime sound smooth kabisa haina magep gap sana ambayo yanapanda na kushuka. Kwa hiyo kingine nitakachokifanya nitakuja kupiga malimba. Sasa malimba kodi iliyotumika ni hii hii isipokuwa ilikuwa ilirudi tena katika hali ya awali. Kwa hiyo ndairudisha vile vile ilivyokuwa kodi ilikuwa hivi mwanzo. Mwanzo ilikuwa hivi. Hii ilikuja chini. Kwa hiyo kodi mwanzo ilikuwa hivi. Kwa hiyo ndaikopi kodi kama ilivyo. Ndakuja kuipesti kwenye malimba hapa. Kwa hiyo kwenye malimba nitakachokifanya ndazifupisha hizi hapa.
Kwa hiyo kuna noti moja ilikuwa inatoka nje nimejaribu kuirekebisha hapo na tulichokipata ndio hiki hapa. Kwa hiyo kingine kilichopigwa hapa ilikuwa ni bezi. Nafikiri bezi haikutumia nguvu sana kuipiga. Alipiga kwa njia simple sana. Kwa hiyo tutakuja hapa tutaenda alifuata mzunguko wa kodi ile ile. D G ilikuwa noti ya pili ilikuwa ni G. Nyingine ilipokuwa ilikuwa ni C. C hii hapa. Sasa noti ya mwisho ilikuwa ni A. Sasa hii A hapa kuanzia hapa alikuja kuipigia kwa mwishoni. Kwa hiyo ndio namna alivyokuwa amepiga kwa hiyo tukifupisha hapa Sasa hii Sasa hii hapa ji akuipiga noti ya chini alikuja aliipandisha oktavo moja juu kwa hiyo bezi itakuwa na sound hivi Kwa hiyo tutaibu tutaongezea vitu vingine kwa mfano kama hapa Kwa kingine kicho kuja kufanyika hapa hii noti ya juu ilianzia katikati ya mzunguko wa hii kodi ilikuwa inapigwa. Kwa hiyo alikuja kuigawa mara mbili hapa katika mara mbili itakuwa ni ndio bezi ambavyo naisi mimi ilikuwa imepigwa lakini kingine alichokuja kupiga ni drums drums ilivyokuwa zimepigwa alipiga kikawaida tu tukianza na kick kick alipiga kwanza sehemu za muhimu ambazo ni hapa na hapa kwa hiyo ndio kick ilivyokatakiwa kuenda lakini sasa ili kuongeza mzunguko akaamua kuongezea noti nyingine kabla ya kiki kuisha na huko mwishoni akaongezea hii Kwa hiyo hiyo ndio kick ilivyokuwa imepigwa lakini kwenye kuna kitu kingine alikuwa amekipiga ilikuwa ni ni hizi hapa hai hat lakini kuna kitu kingine ni hiki hapa kingine ni lakini kwa mimi nitaanza kukipiga kwanza hiki hapa Kini hayati nyingine zikaja zikajazilizia hapa na nyingine ikaja kujazilizia hapa. Kwa hiyo hizi mbili zitakuwa zinaambatana na hayati lakini hizi zitalia kavu. Lakini kingine cha mwisho kabisa ni hii hapa hayati ile ilikuwa imepiga. Hii hati alipiga kikawaida akapiga hapa, akaja akapiga hapa, akaja akapiga hapa tena, alikuwa anaruka na nafikiri ni kwa na luka alipiga one alipiga one ilikuwa ni moja ya nne lakini akawa amefuta hizi za katikati hapa. Kwa hebu tusikilize inavyolia. Lakini kingine kilichokifanya kwenye bezi hii hapa ukija kwenye mixer huku kwenye bezi utagundua kwenye kwenye kutiana na hii pad ya purity niliyoipigia niliyoipiga ilikuwa ni ilikuwa ni niliweka IQ ambao IQ kama unavyoona hii hapa nilitoa low frequency nikaja nikatoa na high frequency nikaziacha mid frequency peke yake kwa sababu ile pad nilivyoisikiliza ili niweze kupata sound ambayo ipo karibu sana na ile ilikuwa ina sound kama iko mid sana lakini kwenye bezi nicho kifanya nikaja nikatoa low fre, high frequency zote kwa sababu bezi niliyokuwa nimeipiga ilikuwa ina high frequency nyingi kwa nika cut nikaweka zikabaki low peke yake kwa hiyo kisikiza bezi kwa nilitoa hiyo ndio maana nikapata bezi inayo sound hivi 
hadi hapo nahisi nimefika mwisho nimejaribu kutengeneza sound ambayo ipo karibu sana na aliyetengeneza bonga lakini huu unaweza kawa mwanzo wa wewe kuongezea vitu vyako vingine ukatengeneza sound ambayo iko tofauti zaidi na hii hapa kwa leo mimi niishia hapa nikushukuru kwa kutizama video hii lakini kama bado huja subscribe basi bonyeza kalama cha kusubscribe hapo pembeni ili kuendelea kupata video zangu nyingine nyingi zaidi thanks for watching see you